Now, let's answer a question from one of our followers at pinipim niya ito. So, hindi natin i-reveal kung kanino galing pero nandyan lang yung profile niya. Total, hindi naman klaro. Pinipim niya sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonale. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All. Mas maganda kung meron kayong mga tanong, mas maganda dito nyo i-post. At marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo. Kung gusto nyo naman ng mga libreng printable na reviewers, punta pa rin kayo dito sa FB group natin. Punta kayo sa files ng grupong ito para ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. Ganon din ang pwede nyo gawin dito sa iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. At para sa detalye kung paano mag-download ng mga libreng printable na reviewers, please see description ng video ito. At kung gusto nyo isend ko sa, in sa email nyo yung set of reviewers na gusto nyo, isulat nyo lang kung pang APSAT ba or civil service exam or pang college entrance test or sa LET na exam, I-message nyo lang kasi mas aktibo ako dito sa Lunalin Vlog. I-message nyo lang dito, ibigay nyo agad-agad yung email nyo para masendan ko kayo. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Ngayon naman meron tayong ibang channel na walang kinalaman sa pagre-review. Maliban dito sa tatlo, meron din tayong Lunalin Vlog na YouTube channel. Nasa sa inyo lang kung i-subscribe nyo pero matutuwa ako pag may audience ako dyan. Now, dito na tayo sa problem. Basahin natin. This is mixture problem. What is the concentration of 10 liters of 15% salt solution mixed with 15 liters of 10% salt solution? Ibig sabihin, ina-add natin ito. Yung unang solution, yung, meron tayong first I mean, first solution or first concentration. I-mix siya sa pangalawa. So, yung second solution, salt solution, bali. At yung tanong kung ano naman yung bagong concentration ngayon kung minimix natin yung dalawa. Yung unang salt solution natin, meron tayong 10 liters Ang of multiplication yan siya, of 15% salt. Ngayon, i-mix natin yan sa 15 liters. So, 15. Ang of multiplication yan siya, 10% of salt solution. Sa mixture problem, kapag gagawa tayo ng equation, dapat sa kabila is regarding din sa salt solution or salt concentration. Ito ay yun yung sa dami, yung dami ng salt. So therefore, mag-expect ka na yung final concentration mo, yung total sa concentration mo ay yun yung regarding sa salt concentration. Kung mag-add tayo pinakaunang mangyayari, fifth, uh, mayroon kang 10 liters, addan mo ng 15 liters, so, therefore, mayroon ka ng 25 na litro dito ang total. Ang tanong lang na yung 25 liters na yan kung ilang salt concentration dyan. Para klaro lang sa iba, let me explain it again. Na itong mixture problem, napakadaling problema lang ito na isosolve. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Ito mismo means 15% of 10 ay mga yan yung salt solution. Yan yung nasa given mismo. So, 10 lit liters of 15% salt solution. 15% of 10, yan yung salt solution. 15% ang of multiplication, kopyahin lang si 10. Yung pagkasulat natin, pariho lang din yan siya. Next. Mix. So, mag-add tayo. 15 liters of 10% solution. I mean, salt solution. So, pariho lang yan na 10% of 15, yan yung salt solution. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%
times. Yung of multiplication times 15. Yung pagkasulat na yan, pariho lang din yan dyan. So therefore, balikan natin yung mismong tanong dito. Para sa ating 25 liters, balikan natin to. What is the concentration of yung unang set of solution mix with ikalawang set of solution yung concentration daw ng salt solution so alam na natin na ang total na litro ay 25 kasi yung una meron tayong 10 pangalawa na meron tayong 15 kung i-mix natin yan ang total ay 25 doon lang tayo mag-focus sa concentration so therefore Alam natin na 25 litro. Ang tanong dito ay, what percent of 25 liters is the salt solution? So therefore, ang hinahanap natin ay yung percentage ng salt dyan sa 25. Remember, ang of multiplication. So, let P be that number na hinahanap natin. So, ngayon, ito na yung solution. Kaya, ganyan yung solution natin. Wait, pang-delete muna natin ito. So, yan na yung equation sa problem na ito. Hanapin lang natin yung percentage. Ngayon, ang magkabilaan dito sa equation na ito ay parihong merong percentage. Therefore, pwedeng i-ignore mo lang yung percent sign. Okay? I-ignore mo yan o hindi, pariho lang din yan. Kung i-convert mo pa ito to decimal, ang sagot must be multiplied by or i-change mo into percent sign. Ngayon kung i-ignore lang natin yan siya, ang sagot, ang sagot ay automatic, pers, yun, yun na yung percent natin, yung percentage. So, sa ngayon, i-ignore lang natin yan kasi pariho lang din yung sagot. 10 times 15, and this is 150. Next, 15 times 10, and this is 150. Now, we have 25P, at yan yung hinahanap natin. So, we add na natin 150 plus 150, that is 300. Ngayon, i-isolate natin si P. Since si 25 pang multiply sa P, pang divide na siya ngayon sa 300. In other words, nag-divide tayo ng 25 to both sides. So, 25 divided by 25. Or dito na siya, divided by 25. So, isolate na si P. P equals 300 divided by 25. Ilang 25 ba itong 300? So, we have 4 equals 12 yan siya. So, therefore, ang sagot dito ay 12%. Ma'am, bakit parang may mali sa pag-solve nyo? So, doon tayo naman sa decimal. Kung hindi nyo naintindihan ito na pwede na mag-ignore, doon tayo sa decimal. So, this is 0.15. Ito naman ay 0.1. 10 times 0.15 and that is 1.5. So, we add natin 15 times 0.1 and that is 1.5. Kopyahin si 25. This is 25p. 1.5 plus 1.5 and that is 3. Next. Since itong si 25 pang multiply sa P, pang divide na ngayon siya dito sa kabila. Therefore, nag-divide tayo ng 25 to both sides para makancel yan siya. Si P na lang ang natira. P na lang. So, P equals 3 divided by 25. Dahan-dahanin natin na itong si 3 ay i-divide natin ng 25. Ilang 25 sa 3? Kulang siya. So, mayroon tayong decimal muna bago tayo magdagdag ng isa pang zero. Yung decimal na yan ay align mo sa taas. Sa 30, ilang 25 ba yan? Meron yang 1. So, 1 times 25, 25. 30 minus 25, we have 5. Magdagdag ka pa ng isang zero. So, sa 50, ilang 25 ba yan? Dalawa. 
2 times 25, and that is 50. So, 0 na. Meron tayong point 12. So, this is point 12, yung value ni P. Remember, itong point 12, kailangan pa natin yung i-convert to percentage. Mag-move lang tayo ng decimal twice to the right at lagyan ng percent sign. Pariho lang din. That is 12%. Now, let's double check. Double check natin. Mag-ignore ulit tayo ng percentage kasi pariho nga lang siya. So, ignore muna natin ang percentage. Ito ay 12%. May multiply natin sa 25 so, ignore mo lang yung percent sign kasi pariho lang yan. Kung mag-ignore ka dyan, nag-i-ignore naman tayo dito. So, we have 25 times, tandahan nga natin to 25 times 12. So, this is 50, 25, and this is 300. So, this is 300. 15, itong 10 times 15 pala, ay 150. Yung operation natin na addition, 15 times 10, and that is 150, 150 plus 150, and that is 300. So, therefore, pariho silang 300, meaning ang 12% na sagot ay tama. Para sa iba pang mga examples regarding nito, pwede kayong mag-search mixture, problem, at idugtong yung lionalin para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Thank you for watching at abangan nyo mga future videos natin and sobrang thank you sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin at yung mahilig mag-iwan ng mga magagandang minsahe. Thank you so much and all I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.